שלום חברים, ברוכים באים סרטון מספר 64 של תורת החשמל היום אנחנו נדבר על הספק חשמלי כשאני מדבר על הספק חשמלי אני מתכוון לכמות האנרגיה החשמלית שיש במעגל שמומרת מאנרגיה חשמלית לאנרגיה אחרת הכוונה היא בהמרה הזאת שאני מדבר נגד הנגד האנרגיה החשמלית שאני משקיע בנגד היא מומרת לאנרגיה של חום כשאני מחבר נגד למעגל חשמלי כלשהו הוא מתחבר במילים פשוטות יותר שאני מדבר על אספק חשמלי אני מדבר על כמות העבודה שמבצעת האנרגיה החשמלית האספק החשמלי או אספק באופן כללי נמדד ביחידות של וואט שזה מסומן באות אנגלית W. בשביל להשתמש במעגלים חשמליים, הנוסחה לאספק חשמלי, אני מסמן אספק באות T, שזה שווה ל-V כפול I. אם אני ממשיך לפתח כמובן את הנוסחה הזאת על ידי חוק O, אני מרגיש שזה שווה גם ל-I בריבוע כפול R, וזה שווה ל-V בריבוע לחלק ל-R. עכשיו בשביל להשתמש בספק חשמלי, אם אני רוצה להגיד כמה אור מנורה מסוימת מפיצה לי, אם נגיד יש לי את המעגל הפשוט הבא, יש לי מקור מתח אליו אני מחבר נורה, חברים נורה זה עיגול עם x בפנים, מקור המתח יהיה כמובן עם 12 וולט, והנורה כמו כל רכיב חשמלי יש לה התנגדות פנימית, אני אסמן את ההתנגדות ב-R שמונה אז בשביל לדעת נגיד כמה וואט הנורא הזאת מציעה כמה אספק היא נותנת לי כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לחשב את זה T P שווה ל... אני משתמש ב-V בריבוע לחלק ל-R שווה כמובן ל-12 בריבוע לחלק ל-8 אני מקבל שזה שווה ל-18 אז שאני מחבר את הנורה הזאת, נורה של 8 אום, למקור מתח של 12 וולט, אני מקבל אספק של 18 וולט. בעולם של אספקים חשמליים אני מחלק את הרכיבים ל-2, יש לי צרכן, צרכן הוא רכיב אשר צורך אנרגיה חשמלית. אני יכול לתת לזה דוגמה כי נגד, מנורה, הם הרוב יהיו רכיבים פסיביים של הצורכים. והחלק השני כמובן זה ספק, זה רכיבים אשר מספקים אנרגיה חשמלית. פה כמובן יש את מקורות המתח, מקורות הזרם. אז כשאני מדבר על ספק וצרכן, אני רוצה להגיד דבר אחד. לא כל מקורות המתח או לא כל מקורות הזרם הם ספקים, הם יכולים להיות גם צרכנים. מקור מתח הוא יהיה ספק אם הזרם, הזרם הולך בכיוון של המקור. והוא יהיה צרכן אם הזרם יהיה בכיוון הנגדי של המקור. בדומה לכך מקור זרם יהיה לי ספק אם ההפרש הפוטנציאלי, אם המתח שלו שמתפתח אליו הוא יהיה בכיוון החץ, בכיוון הזרם שלו והוא יהיה צרכן אם המתח יהיה בכיוון הנגדי לחץ. 
שימו לב שאתם פותרים מעגלים עם מספר צרכנים או מספר מקורות זרם שימו לב אם כל מקור הוא מקור הוא צרכן או ספק בשביל, אם אני יוצא עכשיו נגיד יש לי מעגל חשמלי ואני יוצא לדעת מה האספקט המרבי שיכול להתפתח לי על נגד העומס אני אצטרך שההתנגדות של RL בשביל להגיע לאספקט ההתנגדות של RL בשביל להגיע לאספקט מרבי תהיה שווה להתנגדות השפולה של שאר הרכיבים במעגל ככה תתפתח לי האספקט המרבי שיכול להתפתח במעגל מסוים אני מזכיר לכם רק שההתנגדות של העומס שווה להתנגדות השפולה של המעגל חברים זה חשוב לזכור אנחנו נתעסק בחישוב של האספקט המרבי שיכול להתפתח גם בהמשך חברים זה הכל היום תודה שאתם